നമസ്കാരം എന്തെങ്കിലും വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും സുഖധന്യ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങളിവിടെ സുഖമായിരിക്കുന്നു അപ്പോ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബിരിയാണിയുടെ അതേസമയം ഈസിയസ്റ്റ് ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അതായത് നമ്മുടെ ദിണ്ടികൾ സ്പെഷ്യൽ തലപ്പാക്കട്ടി ബിരിയാണി അപ്പോ ഒരുപാട് റിക്വസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ആയിരുന്നു ഞാൻ നാല് വർഷം ഡിണ്ടികളിലാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നിട്ട് പോലും അത് സംഭവം ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല നിങ്ങൾ റിക്വസ്റ്റ് പ്രമാണിച്ച് ഞങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി പോയി ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് രുചി അറിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാനത് ആദ്യ എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തിയത് തന്നെ അപ്പൊ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കഴിച്ച് ടേസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തായാലും തയ്യാറാക്കി നോക്കുക ഇതിന് പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ബാച്ചിലേഴ്സിനൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിരിയാണിയാണ് കേരള ബിരിയാണി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് എൻ്റേർലി ഡിഫറെന്റ് ടേസ്റ്റ് ആണ് തമിഴ്നാട് ബിരിയാണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ആമ്പൂർ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിണ്ടായിരുന്നില്ലേ അതിന്റെ ഒക്കെ ഏകദേശം ടേസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു ബിരിയാണി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഉണക്കായിലക്കറി ഒരുപാട് പേര് കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇടുന്നത് ഞാൻ കഴിക്കും കൂടിയില്ലായിരുന്നു സംഭവം വീട് മുഴുവൻ അറിയതാണ് അപ്പൊ കാണാത്തൊരു കാണാൻ മറക്കരുത് അപ്പൊ ഒട്ടും താമസിക്കുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് രുചികരമായിട്ടുള്ള തലപ്പാക്കിട്ട് ചിക്കൻ ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു മസാലക്കൂട്ട് റെഡിയാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഞാൻ എടുത്തുകൂടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഒരു മിക്സിയുടെ ചെറിയ ബൗളിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ആദ്യം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ജീരകമാണ് ക്യൂമിൻ സീഡ്സ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഫെനൽ സീഡ്സ് പെരുംജീരകം പിന്നെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് മൊത്തത്തിലുള്ള കുരുമുളക് മൊത്തത്തിലുള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നാല് ടീസ്പൂൺ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ആണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ അതായത് ടീസ്പൂണിന്റെ കണക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ നാല് ടീസ്പൂൺ മല്ലി മൊത്തത്തിലുള്ള മല്ലി ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് പട്ടയാണ് അത് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് സ്റ്റിക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് മുറിച്ചിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ബേലീഫ് ആണ് ബേലീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇന്ത്യൻ ബേലീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ടൈപ്പും കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഇന്ത്യൻ ബേലീഫ് ആണ് ഇന്ത്യൻ ബേലീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ കറുകയില ഉണക്കിയത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇല നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് മുറിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് സ്റ്റാർ അനീസ് അതായത് തക്കോലം ഒരു സ്റ്റാർ അനീസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ജാതിപത്രി മൂന്ന് ഏലക്കായ പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് പത്ത് ഗ്രാമ്പു ആണ് പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് കൽപാസിയാണ് കൽപാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നമ്മുടെ ചെട്ടിനാട് ചിക്കൻ കറിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ സ്റ്റോൺ ഫ്ലവർ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും അല്ലെങ്കിൽ പത്തർക്ക ഫുൾ എന്ന് ഹിന്ദിയിൽ പറയും അപ്പൊ കൽപാസി എന്നാണ് ഇതിനെ പറയാ ഇത് തമിഴ് സാധനങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കുന്ന കടയിൽ കിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ കരാമേൽ ഒരു തമിഴ് സന്തേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കടയുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഞാനിത് നാട്ടിൽ നിന്ന് എത്തിച്ചതാണ് അപ്പൊ കുറച്ച് കൽപാസി നമുക്ക് എനിക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ കൽപാസി ഉണ്ടെങ്കിലാണ് കറക്റ്റ് ആ ഫ്ലേവർ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കൽപാസി ഇല്ലാതെയും ഉണ്ടാക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നാൽ പോലും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ തമിഴ് ബിരിയാണിയുടെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഉണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഒരു ഏഴ് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് നൈസ് ആയിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരാം എന്താ നമ്മുടെ മസാല നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കിലോ ഫ്രഷ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മീഡിയം കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഓരോ പീസിലും ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതായിരിക്കും മസാല നന്നായിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓരോ
വേണ്ടത് അപ്പൊ ചെറുവിൽ ഇല്ലാത്തവർ മാത്രം രണ്ട് സവാള ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി രണ്ട് വലിയ സവാള അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ സവാള അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണം ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ചെറുവിലിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് അളവ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം അതായത് കാൽ കിലോ ചെറുവിളി ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോൾ വെയിറ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ അപ്പൊ ചെറുവിളി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മാത്രം സവാള ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഞാൻ എപ്പോഴും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ചെറുവിളി തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമുക്കിത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറുവിളി എല്ലാം ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറുവിളി ഞാൻ എനിക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് കഷ്ണ ഇഞ്ചിയാണ് ഇഞ്ചി ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ഇഞ്ചി ഇതേപോലത്തെ ഒരു മീഡിയം പീസ് മതി ഒരുപാട് ഇഞ്ചി വേണ്ട ചെറിയ പീസ് ആയിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ചെറുതാക്കി മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അരഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് പച്ചമുളകാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് ചെറിയ പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് വെളുത്തുള്ളിയാണ് വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് അധികം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ അപ്പം ഈ ബിരിയാണിയിലൊക്കെ വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ രണ്ട് കൂടം വെളുത്തുള്ളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതും വളരെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് മുറിച്ച് ഈ ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെളുത്തുള്ളി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് മല്ലിയുടെ ഇലയാണ് അപ്പൊ മല്ലിയുടെ ഇല ഇവിടെ ഞാനൊരു കൈപ്പരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മല്ലിയുടെ ഇല നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പുതിനയുടെ ഇല മല്ലിയുടെ ഇലയുടെ അത്ര വേണ്ട അതിന്റെ ഒരു പകുതി പുതിനയുടെ അല്ലെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് പുതിനയുടെ അതിന് തണ്ടൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല ഇല മാത്രമേ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പുതിനയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മല്ലിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം അതിൽ ഒരുപാട് അഴുക്ക് ഉണ്ടാവും എന്നാ പറയുക മണ്ണുണ്ടാവാറുണ്ട് സാധാരണ രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇല മാത്രമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് തണ്ടൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് അരച്ച് കൊണ്ടുവരാം അപ്പൊ ഇത് മാക്സിമം വെള്ളം ചേർക്കാതെ അരച്ച് നോക്കൂ അരഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ മാത്രം അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതിയാകും അപ്പൊ ഞാനിത് അരച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരാം എന്താ ഞാനിവിടെ അരച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടല്ലേ അത്യാവശ്യം നന്നായി അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ഞാൻ ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ബിരിയാണി റെഡിയാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടി അടികട്ടിയിൽ ഒരു കടായി അടുപ്പത്ത് വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് തീ ഓൺ ചെയ്യാം അതിലോട്ട് ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് പീനട്ട് ഓയിൽ അതായത് കപ്പലണ്ടി എണ്ണയാണ് ഈ ബിരിയാണി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവർ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കപ്പലണ്ടി എണ്ണയിലാണ് ഞാനിവിടെ അതുകൊണ്ട് കപ്പലണ്ടി എണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കപ്പലണ്ടി എണ്ണ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പരമായിട്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ മണമില്ലാത്ത ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കരുത് കേട്ടോ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ച് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തലപ്പാകട്ടി ബിരിയാണിയുടെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല ഫ്ലേവറും കിട്ടില്ല അത് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കപ്പലണ്ടി എണ്ണ പീനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പീനട്ട് ഓയിലിന്റെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കുത്തുന്ന ഒരു സ്മെൽ ഉണ്ടാവും ആ സ്മെല് നമുക്ക് കളയണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചൂടായതിന് ശേഷം ഒരു അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അടച്ചു വെക്കും അപ്പോൾ ഈ എക്സസൈസ് ഇതൊന്ന് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആ ഒരു കുത്തുമണൊക്കെ മാറി കിട്ടും അത് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല ഞാൻ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പോർഷൻ ഒഴിവാക്കാം പുറത്തേക്ക് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് പോകുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ അടച്ചു വെക്കുകയാണ് അടച്ചു വെക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ തന്നെ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് അതിന്റെ ആ ഒരു കുത്തുമണൊക്കെ ഒന്ന് മാറിക്കോളും അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും എക്സെപ്റ്റ് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ അപ്പൊ പീനട്ട് ഓയിൽ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അല്പം വെള്ളം നമുക്ക് തെളിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അടച്ചു വെക്കാൻ തന്നെ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് പൊട്ടിത്തെറിക്കുക അത് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന സൗണ്ട് മാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം തുറക്കാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ അതിലത്തെ വെള്ളമൊക്കെ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇത് പീനട്ട് ഓയിൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ വേറെ ഏത് ഓയിൽ ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല സാധാരണ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് അങ്ങ് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി ഈ പീനട്ട് ഓയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി അതും ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് മാത്രം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്
ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് മുളക് പൊടിയാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഒരുപാട് എരിവ് വേണ്ട കാശ്മീരി മുളക് പൊടി അല്ല സാധാ എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് നമുക്കിത് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഒരുപാട് എരുവായി കഴിഞ്ഞാൽ കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ അന്ന് ഞാൻ തലപ്പാക്കട്ടി ബിരിയാണി കഴിക്കാൻ ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അവിടെ അധികം എരുവൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ നമ്മൾ പച്ചമുളകും കുരുമുളകും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് മതി ഒരുപാട് എരുവായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇതും മുളക് കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം വഴറ്റി കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഏകദേശം നല്ല വാസന വരുന്നുണ്ട് ആ പച്ചമുളക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് തൈരാണ് തൈര് ഞാൻ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒന്ന് ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് കട്ട എല്ലാം ഉടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചിക്കന്റെ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം നേരം തുറന്ന് വെച്ച് വഴറ്റി എടുക്കാം അതിനുശേഷം അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നില്ല ഈ ചിക്കനിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ചിക്കൻ കിടന്ന് വേവട്ടെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് പിന്നെ ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചോളൂ ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നില്ല നമുക്കിത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കുക വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമേ അരി ഇടുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ചിലവർ പത്ത് മിനിറ്റ് മാത്രം ചിക്കൻ വേവിക്കാറുള്ളൂ പക്ഷേ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ചിക്കൻ കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് അരി ഇടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ചിക്കൻ അനുസരിച്ചും കുക്കിംഗ് ടൈം വ്യത്യാസപ്പെടും അത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇനി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വെള്ളം വന്നതാണ്ട അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം ഇറങ്ങിയതാണിത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇടയ്ക്ക് നോക്കാൻ മറക്കരുത് ഈ ചിക്കനിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം അഥവാ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ മറക്കരുത് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേവിക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ ചിക്കൻ എന്തോന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നേരം നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യണം ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ആവാനുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ഇപ്പോൾ കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മൊത്തത്തിൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇത് നിർബന്ധമുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളിപ്പോ ഇടാൻ പോകുന്ന മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരിയാണ് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്നുള്ളതാണ് കണക്ക് അപ്പൊ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരിക്ക് മൊത്തത്തിൽ വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് ആറ് ഗ്ലാസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ ലിക്വിഡ് എത്രയാന്ന് അളന്നതിന് ശേഷം വേണം ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം എത്ര വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചിക്കന്റെ പീസസ് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിന്റെ വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് ഗ്രേവിയുടെ അളവ് ഒന്ന് അളക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം എത്ര വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കണം മൊത്തം ആറ് ഗ്ലാസ് ഗ്രേവി അതായത് വെള്ളമേ പാടുള്ളൂ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പൊ ഞാൻ ചിക്കന്റെ പീസസ് ഒരു വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് കോരി മാറ്റി വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഏത് ഗ്ലാസ്സിലാണ് നിങ്ങൾ അരി അളന്നത് അതേ സെയിം ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ വെള്ളം അളക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ കുക്കറിലെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഈ പാത്രത്തിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇച്ചിരി നേരം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അളന്നാലും മതി ചൂടോടു കൂടി അളക്കണമെന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഗ്ലാസ്സോളം ഒന്നര ഗ്ലാസ്സോളൊക്കെ ഉണ്ടാവും മിക്കവാറും ഈ ഗ്രേവി ഞാൻ അളന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നെ ഇതാ ഇതാ ഞാൻ ആ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഗ്രേവി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് ഗ്രേവിയാണ് എനിക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഈ ഗ്രേവി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് ഗ്ലാസ് കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നോക്കാം മൊത്തത്തിൽ വെള്ളം ആറ് ഗ്ലാസ് ആണ് വേണ്ടത് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരിക്ക് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നാല് ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എട്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ആ ഒരു കണക്ക് കേട്ടോ ഞാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് അഞ്ച് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നോക്കട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലാണ് അളന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അരി ആ സെയിം ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോ അഞ്ച് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ആദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നോക്കട്ടെ ഏത് ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളാണെങ്കിലും
എന്നിട്ട് ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ ഇത് മതി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു നാല് മിനിറ്റ് കറക്റ്റ് ക്ലോക്കിൽ നോക്കിക്കോളൂ നാല് മിനിറ്റ് നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നാല് മിനിറ്റ് നാല് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ലോ ഫ്ലെയിമിലോട്ട് മാറ്റാം എന്നിട്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്ക ചിക്കനൊക്കെ പൊടിഞ്ഞു പോകാതെ പതുക്കൊന്ന് ഇളക്കി താഴത്തെ റൈസ് താഴെ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് തീ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പത്ത് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേവിക്കുക അപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നോക്കുമ്പോൾ നന്നായി കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ ഓഫ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇനി തീയിൽ വെക്കണ്ട നമുക്ക് വേറെ അടുപ്പിലോട്ട് മാറ്റാം ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം അടിയിലൊന്നും പിടിക്കില്ല അങ്ങനത്തെ ടെൻഷൻ ഒന്നും വേണ്ടത് കാരണം നമ്മൾ രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പത്ത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അത് ഓരോ അരി അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരും കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് കുക്ക് ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ മുക്കാൽ ഭാഗത്തിനേക്കാളും മേലെ കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇനി അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതേസമയം കുക്ക് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നേരം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കുക അതിനുശേഷം ഇതേപോലെ തന്നെ അടപ്പ് മാറ്റിയിട്ട് വെക്കുക ഇനി ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരുന്നോട്ടെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഞാൻ അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം റൈസ് അതായത് വെന്തോന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടും ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ പതുക്കെ താഴേന്ന് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം അളിയിലൊന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ല ടെൻഷൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ചിക്കനൊക്കെ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആദ്യം തന്നെ എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുക അതിന് ശേഷം ഈ ചോറ് അത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാനിതിന്റെ ചിക്കൻ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാൻ പോവുകയാണ് മാറ്റി വെച്ചില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ പക്ഷെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിക്കനോട് കൂടി മിക്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റുന്ന ചാകങ്ങ ചിക്കൻ ഒക്കെ ഉടഞ്ഞു പോകും കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ചിക്കന്റെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചോറൊക്കെ സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് അടിയിലൊന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ല പെർഫെക്റ്റ് കുക്കിംഗ് ടൈം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഒരു അലാം വെച്ചാൽ മതി അപ്പോ നാല് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ അതിനുശേഷം അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും പത്ത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ പിന്നെ നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെക്കുക ഫ്ലെയിം ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേറെ അടുപ്പത്തോട്ട് മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി അപ്പൊ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഡിണ്ടിക്കൽ തലപ്പാക്കെട്ടി ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കുക സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിയാണ് മാത്രമല്ല വളരെ ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനത് എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ തോന്നിയൊരു കാര്യം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിലുള്ള ബിരിയാണികളിൽ ഒന്നാണിത് അപ്പം ഞാൻ റൈറ്റായിട്ട് കൂടെയാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് സാലിന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഇവിടെ റൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ റൈറ്റ് പിന്നെ നമ്മുടെ ലെമൺ ഡേറ്റ്സ് പിക്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബിരിയാണി ഞാനിത് ഫോട്ടോ എല്ലാം എടുത്തതിന് ശേഷം കൊണ്ടുവരാം അവിടെ അവി വെയിറ്റിംഗ് ആണ് ബിരിയാണി കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അവനാദ്യം കൊടുക്കട്ടെ അതിന് ശേഷം ഫോട്ടോ എടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ബിരിയാണി ഫോട്ടോ എല്ലാം എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് മുട്ട പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ തലപ്പാക്കട്ട് ബിരിയാണി കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഹോട്ടലിൽ പോയപ്പോൾ ഒരു മുട്ട വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടെ അപ്പോൾ ഒരു വായ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് കഴിക്കാം ഇതും കൂടെ കുറച്ചും കൂടെ കുഴഞ്ഞിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടി കൂട്ടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാവും കേട്ടോ നല്ല കുഴഞ്ഞിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കുഴഞ്ഞൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഓവറായിട്ട് അങ്ങ് സ്റ്റിക്ക് ആയിട്ടുമില്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് കേട്ടോ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അന്ന് അവിടെ പോയി കഴിച്ചപ്പോൾ ബിരിയാണിയുടെ അതേ ഫ്ലേവറും അതേ ടെക്സ്ചറും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ജീരക സാമ്പാർ റൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും ക